ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് അസോർട്ട്മെൻറ്റ്സ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഒരു ആനിമേഷനൊക്കെ കാണിക്കാം ഓക്കെ ഈ ബോക്സിലെ കാര്യങ്ങൾ തന്നെ ആദ്യം ഒന്ന് ചിന്തിക്കുക യൂസിങ് എ ഡൈ ഹൈബ്രിഡ് ക്രോസ് മെൻ്റൽ ഡെവലപ്ഡ് ലോ ഓഫ് ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് അസോർട്ട്മെൻറ്റ്സ് ദിസ് ലോ സ്റ്റേറ്റ്സ് ദാറ്റ് നോക്കി ഈച്ച് പെയർ ഓഫ് ഐഡിയൽ സെഗ്രിഗേറ്റ് ഉണ്ടോ ഇൻഡിപെൻഡൻ്റ്ലി ഓഫ് ഈച്ച് അതർ പെയർ ഡ്യൂറിംഗ് കമ്മിറ്റ് ഫോർമേഷൻ സ്ട്രിക്റ്റ്ലി സ്പീക്കിംഗ് ദിസ് ലോ അപ്ലൈസ് ഓൺലി ടു ജീൻസ് ഓൺ ഡിഫറെൻറ്റ് നോൺ കോമലോഗസ് ക്രോമസോം പറഞ്ഞു തരാം ജീൻസ് ലൊക്കേറ്റഡ് നിയർ ഈച്ച് അതർ ഓൺ ദ സെയിം ക്രോമസോൺ ടെൻസ് ടു ബി ഇൻഹെറക്റ്റഡ് ടുഗദർ ഈ ലോയുടെ എക്സെപ്ഷൻ ആണ് ഈ ലാസ്റ്റ് പോയിന്റ് അപ്പം അത് നടക്കാതെ ഈ ലോ സംഭവിക്കണമെങ്കിൽ എന്താണ് നടക്കേണ്ടതെന്നാണ് ഈ മോളി പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പം അതിനൊക്കെ മുമ്പ് നമുക്ക് ആ ഹയർ ലെവലിലേക്ക് പോകാതെ മെൻ്റൽ പറഞ്ഞാൽ സിമ്പിളായിട്ട് ഒന്ന് ചിന്തിക്കാം അവിടെ ശ്രദ്ധിച്ചേ മെൻ്റൽ പറയുവാണേ ദർ ഈസ് ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് സെഗ്രിഗേഷൻ ഓഫ് ടു പേഴ്സ് ഓഫ് അലിയിൽ റിസൾട്ടിങ് ഇൻ ദ ഫോർമേഷൻ ഓഫ് മാക്സിമം പോസിബിൾ ടൈപ്പ് ഓഫ് കമ്മിറ്റി ഇൻ ഈക്വൽ പ്രൊപ്പോർഷൻ ഇതാണല്ലോ അവിടെ സെൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ഡയഗ്രാമാറ്റിക്കായിട്ട് കണ്ടാലും ശരിയാകുള്ളൂ ശ്രദ്ധിക്കുക മെൻ്റൽ പറയുവാണ് യു കൺസിഡർ ടു പേഴ്സ് ഓഫ് അലിൽസ് ആറും അയ്യോ ആയിക്കോട്ടെ മെൻ്റൽ പറഞ്ഞു ഗമീർ ഫോർമേഷൻ്റെ സമയത്ത് ഏതെങ്കിലും ഒരു പെയർ അലിയിൽ എടുത്താൽ ഇവരുടെ രണ്ടു പേരുടെ ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് സെഗ്രിഗേഷൻ നടക്കാതെ ഒരിക്കലും ഗമീറ്റ് ഉണ്ടായാല അത് നടക്കുന്നതുകൊണ്ടാണ് ഗമീറ്റ് പ്യുവർ ആയിട്ട് നിൽക്കുക പക്ഷേ ഇവിടെ ഏതാ നമ്മൾ ഒന്നിൽ കൂടുതൽ പെയർ എടുത്തു അപ്പോഴും ഈ ഓരോ പേരിലും രണ്ട് പേര് സെഗ്രിഗേറ്റ് ചെയ്യുവാണ് അപ്പം അത് ഡിപ്പെൻഡൻ്റ് ആണോ അല്ലയോ മെൻ്റൽ പറയുവാണ് സെഗ്രിഗേഷൻ ഇൻഡിപെൻഡൻ്റ് ആണ് അങ്ങനെ ചിന്തിക്കാനുള്ള കാരണം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ജീനോ ടൈപ്പിൽ നിന്നും ടൂറൈസ്റ്റുവിന് അനുസരിച്ച് ഫോം ചെയ്യേണ്ട മാക്സിമം ടൈപ്പ് ഓഫ് കമ്മിറ്റ് എത്രയാണോ അതിപ്പോൾ ഇവിടെ എത്രയാണ് ടു റൈസ് ടു ഫോർ വരാൻ പോവാണ് അപ്പോൾ ഒരു ജീനോ ടൈപ്പ് ടൂറൈസ്റ്റ് വൺ അനുസരിച്ച് ഫോം ചെയ്യേണ്ട മാക്സിമം ടൈപ്പ് കമ്മിറ്റ് എത്രയാണോ ആ കമ്മിറ്റുകളെല്ലാം ഉണ്ടാകണമെങ്കിൽ നടക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് സെഗ്രിഗേഷൻ അതെന്താണെന്ന് നോക്കാം എൻ്റെ പറയുന്നു ഇപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് പേരിൽ നിന്നും ക്യാപിറ്റൽ ആർ ഈ പോളിലേക്ക് വന്നു അപ്പോൾ സ്മോൾ ആർ ഈ പോളിലേക്ക് പോയി ഇൻഡിപെൻഡൻ്റ് ആണെങ്കിൽ രണ്ടാമത്തെ പേരിൽ ആരെയും ഇങ്ങോട്ട് വലിച്ചുകൊണ്ട് വരുന്നില്ല എങ്കിൽ ക്യാപിറ്റൽ ആറിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് ക്യാപിറ്റൽ വൈക്കോ സ്മോൾ വൈക്ക് വരാൻ തുല്യ ചാൻസ് ആണ് അപ്പോൾ സ്മോൾ ആറിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് സ്മോൾ വൈക്കോ ക്യാപിറ്റൽ വൈക്ക് വരാൻ തുല്യ ചാൻസ് ആണ് അപ്പം സെഗ്രിഗേഷൻ കഴിഞ്ഞുണ്ടാകുന്ന ഓരോ പോളുമാണ് കമ്മീറ്റായിട്ട് മാറുന്നതെങ്കിൽ ഈ കേസിൽ ജീനോ ടൈപ്പ് എന്ന് എത്ര ടൈപ്പ് കമ്മിറ്റ് ഉണ്ടായി നാല് ടൈപ്പ് ആ നാലെണ്ണം ആണല്ലോ ഉണ്ടാകാൻ പറ്റുന്ന മാക്സിമം കമ്മിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ശരിയല്ലേ അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് സെഗ്രിഗേഷൻ ഓഫ് പേഴ്സ് ഓഫ് ലൈഫ്സ് നടന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് ഇമ്പാക്ട് ഉണ്ടതാ റിസൾട്ട് ഇൻ ദ ഫോർമേഷൻ ഓഫ് നോക്കി മാക്സിമം പോസിബിൾ ടൈപ്പ് ഓഫ് കമ്മിറ്റി ഈക്വൽ പ്രൊപ്പോർഷൻ ഇനി ഞാനിപ്പോൾ ഈ വരച്ച് കാണിച്ചിരിക്കുന്നിടത്ത് ഈ നാല് കമ്മിറ്റിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു കമ്മിറ്റ് കൂടുതൽ ഉണ്ടാകുമെന്ന് പറയാൻ പറ്റുമോ ഇല്ല എല്ലാവർക്കും ഒരേ പ്രൊപ്പോർഷനാണ് ആ സ്ഥാനത്ത് ഈ രണ്ട് ജീൻസുകൾ തമ്മിൽ കണക്റ്റഡ് ആണെങ്കിലോ ഈ പറയുന്ന മാക്സിമം ടൈപ്പ് ഒന്നും ഉണ്ടാകണമെന്നില്ല ഇനിയാണ് കാര്യത്തിൽ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ സിമെൻ്റൽ ഈ ലോ പറയുമ്പോൾ ഈ അലീൽസ് ഓഫ് ജീൻ ഇരിക്കുന്ന സ്ഥലമായ ക്രോമസോമിനെ പറ്റി ഒന്നും ഒരു ഗ്രാഹ്യമില്ലായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഏതെങ്കിലും രണ്ട് പെയറുകൾ എടുക്കുമ്പം അവരുടെ സെഗ്രിഗേഷൻ എപ്പോഴും ഇൻഡിപെൻഡൻ്റ് ആണ് പക്ഷേ ഇൻ റിയാലിറ്റി പെയർസ് ഓഫ് എലിറ്റ്സ് ആർ പ്രസൻറ്റ് ഓൺ വെയർ ക്രോമസോമേല ഓക്കെ അപ്പോൾ ഒരു ജീനിൻ്റെ രണ്ട് അലിറ്റ്സ് ഇരിക്കുന്നത് ഹോമലോഗസ് ക്രോമസോമേലാണ് ലോക്കസ് വാക്കൊക്കെ ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ദിവസം പരിചയപ്പെടുത്തത് ഓർമ്മയുണ്ടോ അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ മെൻ്റൽ പറഞ്ഞ കാര്യം എപ്പോഴും നടക്കുമെന്നൊന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാൻ പോവാണ് ഇത് മെൻ്റലിൻ്റെ ഐഡിയ അപ്പോൾ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുവാണ് സി ഇൻ റിയാലിറ്റി ഇൻ റിയാലിറ്റി അലീൽസ് ഓഫ് ജീൻസ് ആർ പ്രസൻറ്റ് ഓൺ ഹോമലോഗസ് ക്രോമസോ ഓക്കെ ഇൻ റിയാലിറ്റി അലീൽസ് ഓഫ് ജീൻസ് ആർ പ്രസൻറ്റ് ഓൺ ഹോമലോഗസ് ക്രോമസോ അപ്പം അങ്ങനെ വന്നു കഴിയുമ്പം ഇവിടെ ഒരു രണ്ട് പോസിബിലിറ്റി ഉണ്ട്
ഒന്നിൽ കൂടുതൽ പെയേഴ്സ് ഓഫ് അലീൽസുകൾ അല്ലെങ്കിൽ ഒന്നിൽ കൂടുതൽ ജീനുകൾ ഒരു പെയർ ക്രോമസമൽ ഒരുമിച്ചിരിക്കുന്നതിനാണ് നമ്മൾ ലിങ്കേജ് എന്ന് പറയുക അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു വ്യക്തിയുടെ സെലിനകത്തോട്ട് കയറിയാൽ ഓരോ ക്രോമസോമിലും കുറേ ജീൻസുകൾ ലിങ്ക് ചെയ്തിരിക്കുവാണ് എന്നിട്ട് നമ്മൾ എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് ചെയ്യുമ്പം ആ ജീനുകൾ എല്ലാം കൂടെ ഒരുമിച്ചെടുത്ത് പഠിക്കാൻ പറ്റുകയല്ല അതുകൊണ്ട് ലിങ്കേജിൻ്റെ ഭാഷയിൽ നമ്മൾ പരിഗണിച്ചിരിക്കുന്ന ജീനുകൾ അത്രയാണോ അവർ ഒരു പേരയിൽ വന്നാൽ അവർ ലിങ്ക്ഡ് ആണ് ആണെന്ന് പറയും എന്നാൽ നമ്മൾ പരിഗണിച്ചിരിക്കുന്ന ജീനുകൾ ഡിഫറെൻറ്റ് പേരായി വന്നാൽ അവർ ലിങ്ക്ഡ് അല്ലെന്ന് പറയും ഞങ്ങളുടെ നോർത്ത് നോക്കി ഈ സൈഡ് ഞാൻ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന ഡയഗ്രാം അവിടെ എന്താ സംഭവിച്ചിരിക്കുന്നത് നമ്മൾ പരിഗണിച്ചിരിക്കുന്ന രണ്ട് പെയർ ഓഫ് ഫെരീഡ്സുകൾ രണ്ട് പെയർ ഓഫ് ക്രോമസോമൽ വന്നു അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഞാൻ ഈ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇത് ആബ്സെൻസ് ഓഫ് ലിങ്കേജ് ആണ് ഓക്കെ എന്തുകൊണ്ട് ഇത് ആബ്സെൻസ് ഓഫ് ലിങ്കേജ് ആയി ദയർ പ്രസൻറ്റ് ഓൺ ഡിഫറെൻറ്റ് പെയർ ഓഫ് ക്രോമസോം പക്ഷെ ഇവിടെ നോക്കി നമ്മൾ പരിഗണിച്ചിരിക്കുന്ന രണ്ട് പേരുകൾ ഒരു ക്രോമസോമൽ വന്നു അപ്പോൾ ഇത് ഇത് പ്രസൻസ് ഓഫ് ലിങ്കേജ് ആണ് ഓക്കെ ഇനി രണ്ട് സിറ്റുവേഷനിൽ മെൻ്റൽ പറഞ്ഞ കാര്യം നടക്കുമെന്ന് ഒന്ന് നോക്കുക അത് ഇവിടേക്ക് വരിക സി നമ്മൾ പിന്നീട് ക്രോമസോം തേടി പഠിക്കുന്നു സെല്ലിൻ്റെ അകത്ത് ശരിക്കും സെഗ്രിഗേഷൻ പെർഫോം ചെയ്യുന്നത് ക്രോമസോംസുകളാണ് ആ ക്രോമസോമിൻ്റെ സെഗ്രിഗേഷൻ പഠിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കാൻ പോകുന്ന കാര്യം ക്രോമസോമൽ പെയറുകൾ സെഗ്രിഗേഷൻ എപ്പോഴും ഇൻഡിപ്പെൻഡൻ്റ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ നോർത്ത് നോക്കി ശരിക്കും ഇൻഡിപ്പെൻഡൻ്റ് ആയിട്ട് പെരുമാറുന്ന രണ്ട് പെയർ ഓഫ് ക്രോമസോംസലായിട്ട് രണ്ട് പെയർ ഓഫ് അലിച്ചിരിക്കുമ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും ഈ കേസിൽ ആരിൻ്റെ വേഡ് സെഗ്രിഗേഷൻ ഇൻഡിപ്പെൻഡൻ്റ് ആണ് സോ വട്ട് ഈസ് ദി ഇമ്പാക്ട് നോക്കി ഈ ക്രോമസോം ഈ പോളിലേക്ക് പോയാൽ ക്യാപിറ്റൽ ആർ ഇവിടെ വന്നു ഈ ക്രോമസോം ഈ പോളിലേക്ക് പോയി സ്മോൾ ആർ ഇവിടെ വന്നു ഇനി രണ്ടാമത്തെ പേർ ക്രോമസോം ഇതിനോട് ഡിപ്പെൻഡൻ്റ് ആയിട്ട് അല്ല സെഗ്രിഗേറ്റ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഇമ്പാക്ട് എന്നതാണ് രണ്ടാമത്തെ പേരിൽ ആർക്ക് വേണേലും ഈ പോളിലേക്ക് വരാം അപ്പോൾ ഈ പോളിൽ ക്യാപിറ്റൽ വൈ ക്രോമസോമിന് വരാം സ്മോൾ വൈ ക്രോമസോമിന് വരാം അപ്പോൾ ഇവിടെ സ്മോൾ വൈ ക്രോമസോമിന് വരാം ക്യാപിറ്റൽ വൈ ക്രോമസോമിന് വരാം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പരിഗണിച്ചിരിക്കുന്ന ജീനുകൾ ലിങ്ക്ഡ് അല്ല എങ്കിൽ മെൻ്റൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഇൻഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് സെഗ്രിഗേഷൻ ഇവിടെ നടക്കും അതിൻ്റെ ഇമ്പാക്ട് ഈ സിറ്റുവേഷനിൽ ദർ ഈസ് ദ പോസിബിലിറ്റി ഫോർ ദി മാക്സിമം ടൈപ്പ് ഓഫ് കമ്മിറ്റ് ശരിയല്ലേ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ക്രോമസോമിലേക്കൊന്നും ബന്ധിപ്പിക്കാതെ മെൻ്റൽ നേരത്തെ വരച്ച് കാണിച്ച പോലെ നാല് ടൈപ്പ് കമ്മിറ്റ് ഇവിടെ ഉണ്ടാവും ശരിയല്ലേ എന്നാൽ ആ സ്ഥാനത്ത് പ്രസൻസ് ഓഫ് ലിങ്കേജ് ആണെന്നിരിക്കട്ടെ അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞു ശരിക്കും സെഗ്രിഗേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ക്രോമസോംസുകൾ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഒരു ക്രോമസോമൽ പേരിൽ രണ്ട് പേര് ഇൻഡിപ്പെൻഡൻ്റ് ആയിട്ട് സെഗ്രിഗേറ്റ് ചെയ്യുമ്പം ഇതാ ഈ ക്രോമസോം ഈ പോളിലേക്ക് വന്നു ഇത് ഇങ്ങോട്ട് പോയി അപ്പം എന്താ ഇമ്പാക്ട് ക്യാപിറ്റൽ ആർ ഇരിക്കുന്ന അതേ ക്രോമസോമയിൽ ക്യാപിറ്റൽ വൈ അപ്പം ക്യാപിറ്റൽ ആർ ക്യാപിറ്റൽ വൈ കോമ്പിനേഷൻ ഇവിടെ ഉണ്ടാവും ഒരു പ്രശ്നവുമില്ല സ്മോൾ ആർ ഇങ്ങോട്ട് പോകുന്നു അപ്പം സ്മോൾ ആർ ആരെ മരിച്ചുകൊണ്ടാണ് വരുന്നത് സ്മോൾ വൈ സ്മോൾ ആർ സ്മോൾ വൈ കോമ്പിനേഷൻ ഇവിടെ ഉണ്ടാവും അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ ക്യാപിറ്റൽ ആർ സ്മോൾ വൈ കോമ്പിനേഷന് ചാൻസ് ഇല്ലല്ലോ സ്മോൾ ആർ ക്യാപിറ്റൽ വൈ കോമ്പിനേഷന് ചാൻസ് ഇല്ലല്ലോ കാരണം ഇപ്പോൾ ഓൾറെഡി ഓപ്പോസിറ്റ് പോളിലേക്ക് പോയി ഇവിടെ ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പരിഗണിച്ചിരിക്കുന്ന രണ്ട് ജീനുകൾ ഒരു പെയർ ക്രോമസോമിൽ വന്നാൽ ദാറ്റ് മീൻസ് ലിങ്കേജ് ഉണ്ടെങ്കിൽ മെൻ്റലി പറയുന്ന ഇൻഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് സെഗ്രിഗേഷൻ നടക്കുകയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ എൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്നതാ ഫ്യൂ ഗമീഡ്സ് ഓൺലി ഫോമിഡ് എന്നല്ലേ എൻ്റെ അർത്ഥം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടൂ റൈസ് ടു വൻ അനുസരിച്ച് ഒരു ജീനോ ടൈപ്പിൽ നിന്ന് ഫോം ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന മാക്സിമം ടൈപ്പ് ഓഫ് ഫോമിറ്റ് എത്രയാണോ അതിപ്പം ഈ ജീനോ ടൈപ്പിൽ എത്രയാ ഫോർ ആണ് ആ ഫോറും ഇവിടെ ഉണ്ടാകുമോ ഇല്ല ഇനി ഇവിടെ ഒരു പടി കൂടെ ഹയർ ലെവലിൽ ചിന്തിച്ചാൽ ഈ കേസിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഈ രണ്ട് ടൈപ്പ് കമ്മിറ്റി ഉണ്ടാകുള്ളൂ ഇത് രണ്ടും ഉണ്ടാകേലെന്ന് പറഞ്ഞു പക്ഷേ അങ്ങനെ നമുക്ക് നൂറ് ശതമാനം പറയത്തില്ല റയറായിട്ട് വേണേ ചാൻസ് ഉണ്ടാകാം എങ്ങനെയാണ് നമുക്കറിയാം മിയോസിൻ്റെ സമയത്ത് അനാഫേസിൽ സെഗ്രിഗേഷൻ നോക്കുമ്പോൾ പ്രോഫേസിൽ ക്രോസിങ് ഓറെന്നൊരു പരിപാടിയാണ് അപ്പോൾ എന്നാ സംഭവിക്കാം ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ഒരു
പെയർസ് ഓഫ് അലിയിൽ എന്ന് പറയുന്ന ജീൻ ക്രോമസോമിൽ ഇരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് ജീനിനെ ക്രോമസോമിലേക്ക് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ മെൻ്റൽ പറഞ്ഞ കാര്യം എപ്പോഴും നടക്കുവോ അപ്പം നമ്മൾ വ്യക്തമായിട്ട് കാണുന്നു നടക്കാം നടക്കാതിരിക്കാം നടക്കുന്നത് എപ്പോഴാണ് പരിഗണിച്ചിരിക്കുന്ന ജീനുകൾ രണ്ട് പെയർ ക്രോമസോമിൽ ഇരിക്കുന്ന ആബ്സെൻസ് ഓഫ് ലിങ്കേജ് ആണെങ്കിൽ നടക്കാതിരിക്കുന്നപ്പോഴാണ് പരിഗണിച്ച് പരിഗണിച്ചിരിക്കുന്ന ജീനുകൾ ഒരു പെയർ ക്രോമസോമിൽ വരുന്ന ലിങ്കേജ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അപ്പോൾ ഒരു കാര്യം വ്യക്തമല്ലേ തേരുടിലേക്ക് ഒരു എക്സെപ്ഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ ദാറ്റ് ഈസ് ലിങ്കേജ് ഓക്കെ അപ്പം അതാണ് ഇവിടെ മോളി പറഞ്ഞ കാര്യത്തിലേക്ക് ഇനി വരിക നോക്കി അക്കോർഡിംഗ് ടു ദിസ് ലോ ദയർ ഈസ് ഇൻഡിപെൻഡൻസ് സെഗ്രിഗേഷൻ ഓഫ് ടു പെയർസ് ഓഫ് അലീൽ റിസൾട്ടിംഗ് ഇൻ ദ ഫോർമേഷൻ ഓഫ് മാക്സിമം പോസിബിൾ ടൈപ്പ് ഓഫ് മീറ്റ് ഇൻ ഈക്വൽ പ്രൊപ്പോർഷൻ ഞാൻ ബോക്സിൽ പറഞ്ഞ കാര്യം നോക്കി ഈ ലാസ്റ്റ് സെൻറ്റൻസ് ഇന്ത്യ നോക്കി ലാസ്റ്റ് രണ്ട് പോയിന്റ് നോക്കി സ്ട്രിക്റ്റ്ലി സ്പീക്കിംഗ് ദ ദിസ് ലോ അപ്ലൈസ് ഓൺലി ടു ജീൻ ഓൺ ഡിഫറെൻറ്റ് ഇൻഡോ നോൺ കോമലക്സ് ക്രോമസോ എന്താ നോൺ കോമലക്സ് എന്ന് പറയുമ്പം ഇങ്ങനെ രണ്ട് പേരലിരിക്കും അതാണ് ലിങ്കേജ് ഇല്ലാത്ത അവസ്ഥ ഇനി നേരെ സ്ഥാനത്ത് ജീൻസ് ലൊക്കേറ്റഡ് ഇൻ ഇയർ ഈച്ച് ഓഫ് ദ സെയിം ക്രോമസോ അതാണ് ലിങ്കേജ് ടെൻസ് ടു ബി ഇൻഹെറക്റ്റഡ് ടുഗദർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ക്രോമസോമേൽ ഒരുമിച്ചിരിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണോ അങ്ങനെയുള്ള കോമ്പിനേഷൻ മാത്രം കമ്മീറ്റിലേക്ക് വരും അപ്പം ഈ ലോഡ് എക്സെപ്ഷൻ ലിങ്കേജ് ആണെന്നും കൂടെ മനസ്സിലാക്കുക ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ചെറിയൊരു ആനിമേഷൻ ഉണ്ട് അത് നിങ്ങളെ ഒന്ന് കാണിക്കാം അതിൻ്റെ ആനിമേഷൻ ഒന്ന് കാണുക ആദ്യം മെൻ്റലിൻ്റെ ഐഡിയ ആണ് നമ്മൾ ക്രോമസോമിലേക്ക് ബന്ധിപ്പിക്കുന്നില്ല ടു പെയ്ഡ്സ് ഓഫ് അലീൽസ് കാണാം ആർ ആൻഡ് വൈ ഉണ്ടോ ക്യാപിറ്റൽ ഇങ്ങോ സ്മോൾ ആർ ഇങ്ങോട്ട് പോരുന്നു അപ്പോൾ ക്യാപിറ്റൽ വൈ ഇങ്ങോട്ട് സ്മോൾ വൈ ഇങ്ങോട്ട് ഇനി അടുത്തൊരു പോസിബിലിറ്റി നോക്കി ക്യാപിറ്റൽ ആറിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് ഇനി സ്മോൾ വൈ വരും മുമ്പേ പോയത് ക്യാപിറ്റൽ വൈ ആയിരുന്നു അപ്പോൾ ഇത് ഇങ്ങോട്ട് പോയി ഉണ്ട് അപ്പോൾ അവിടെ നോക്കി നാല് ടൈപ്പ് കമ്മിയിട്ടുണ്ടായി ഇനി നോക്കിയാൽ ഹോമലോസ് ക്രോമസോ പറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് ഇൻ റിയാലിറ്റി പെയർസ് ഓഫ് അലീസ് ആർ പ്രസൻറ്റ് ഓൺ ക്രോമസോ നൗ ദർ ആർ ടു പോസിബിലിറ്റി ദ പോസിബിലിറ്റി വൺ നോക്കുക ഹാഫ് സെൻസ് ഓഫ് ലിങ്കേജ് ആണ് ഉണ്ടോ രണ്ട് പെയർ ഓഫ് ക്രോമസോമായിട്ട് വേണം രണ്ട് പെയർസ് ഓഫ് അലീൽസ് കിടക്കുവാണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഇമ്പാക്ട് ഉണ്ടോ ക്യാപിറ്റൽ ആർ സ്മോൾ ആർ ക്രോമസോ ഇങ്ങോട്ട് പോയി ഉണ്ടോ രണ്ടാമത്തെ പെയർ ഇന്ന് ഓരോരുത്തരും അങ്ങോട്ട് പോകുന്നു ഇനി വീണ്ടും ക്യാപിറ്റൽ ആർ ക്രോമസോമിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് നോക്കി സ്മോൾ വൈ പോകുന്നു ക്യാപിറ്റൽ വൈ ഇങ്ങോട്ടേക്ക് വരുന്നു ഉണ്ട് അപ്പം ലിങ്കേജ് ഇല്ലെങ്കിൽ അവിടെയും മെൻ്റൽ പറഞ്ഞ പോലെ നാല് ടൈപ്പ് കമ്മിറ്റ് ഫോം ചെയ്യും ഇനി പോസിബിൾ ടു ഉണ്ടോ പ്രസൻസ് ഓഫ് ലിങ്കേജ് പിന്നെ വ്യത്യാസം നോക്കുക എന്നാൽ കാര്യം അവിടെ രണ്ട് പേര ക്രോമസോ ഉണ്ട് പക്ഷേ ഉണ്ടോ ആറും വൈയും കൂടെ ഒരു ക്രോമസോമേ ലിങ്ക്ഡ് ആണ് അപ്പം നോക്കി രണ്ട് ബോളിലേക്ക് പോയി ഉണ്ടോ ക്യാപിറ്റൽ ആർ ക്യാപിറ്റൽ വൈ എന്നൊരു കമ്മിറ്റ് സ്മോൾ ആർ സ്മോൾ വൈ കമ്മിറ്റും ഉണ്ടാവും ഈ കോമ്പിനേഷൻ നോർമൽ വരികയല്ല ഓക്കെ ഇതാണ് ഇൻഡിപെൻഡൻസ് ഓട്ട് വൻ ക്ലിയർ അല്ലേ അപ്പോൾ ഇവിടെ വരെ എത്തുമ്പോൾ നമ്മുടെ മെൻ്റലിസം പരിപൂർണമാകും അപ്പം പ്രൊസീജിയർ ആൻഡ് ലോസ് എന്ന് പറയുന്ന മെൻ്റൽ കോൺട്രിബ്യൂഷൻസ് കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ചാപ്റ്ററിൻ്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഭാഗം നമ്മളിപ്പോൾ ആറ് കൊച്ചു കൊച്ചു പാട്ടുകളായിട്ട് കണ്ടു ഐഡിയ മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അപ്പം മെയിൻ കാര്യം മെൻ്റൽ കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്ന മൂന്ന് ലോസിൻ്റെ എസൻസ് അറിയുക എന്നുള്ളതാണ് ഇപ്പോൾ കംപ്ലീറ്റ് ഡൊമിനൻസിൻ്റെ എസൻസ് സോറി ലോ ഓഫ് ഡൊമിനൻസിൻ്റെ എസൻസ് കംപ്ലീറ്റ് ഡൊമിനൻസ് ആണ് ലോ ഓഫ് സെഗ്രിഗേഷൻ്റെ എസൻസ് പ്യൂരിറ്റി ഓഫ് കമ്മീറ്റ് ആണ് ലോ ഓഫ് ഇൻഡിപെൻഡൻസ് ഓട്ടോമിൻ്റെ എസൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻഡിപെൻഡൻസ് സെഗ്രിഗേഷൻ ഓഫ് പേഴ്സ് ഓഫ് വരീൽസ് ആണ് ഓക്കെ ഞങ്ങൾ നമ്മുടെ അടുത്ത പാർട്ടിലേക്ക് നമ്മൾ പ്രവേശിക്കുകയാണ് അടുത്ത പാർട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് എക്സെപ്ഷൻസ് ഇനിയാണ് നമ്മുടെ എക്സെപ്ഷൻസ് അപ്പോൾ എൻ്റെ ലിങ്ക് എങ്ങനെയാണ് മെൻ്റലി പീ പ്ലാൻറ്റിനെ നോക്കി വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ചില ഒബ്സർവേഷൻസുകൾ പറഞ്ഞ് അത് ലോസുകളാക്കി ഇങ്ങനെ ഫ്രെയിം ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുമ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ചില കാര്യങ്ങൾ വേറെ ആൾക്കാരിലേക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ അവിടേക്ക് ഡീവിയേഷൻസ് വരുമ്പോൾ അതിനെല്ലാം കൂടെ പറയുന്ന പേരാണ് എക്സെപ്ഷൻസ് അല്ലെങ്കിൽ പോസ്റ്റ് മെൻ്റലിസം അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞു ഏറ്റവും കൂടുതൽ എക്സെപ്ഷൻസ് വന്നിരിക്കുന്നത് ഫസ്റ്റ് ലോയുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടായതുകൊണ്ട് നമുക്ക് എക്സെപ്ഷന്